位同学，大家好，欢迎收看《新闻英文二》。今天我们要看的是第五章 Chapter Five Business News。那我们要看的呢是和商业相关的这个新闻报道。好，那么在我们今天的课文讲解开始之前，我们先来看一下本课的重点单词。我们看第一个字 ，logistics。logistics 名词，后勤运筹。We need to look at the logistics of the whole aid operation。好，那这句话意思就是说呢，我们需要审视这个整个援助行动的后勤运筹工作。那么 logistics 呢，在商业上也有物流的意思。好，那我们往下看 ，forward front。forward front。名词最显要的位置，最重要的地位。He was one of the politicians at the forefront of the campaign to free the prisoners. 好，那么这句话意思呢是说，他是解放囚犯运动中啊最前线的政治家之一。这个 politician 就是政治家。那么 ，campaign 我们常常就会拿来说它是什么样子的运动啊，什么样子的一个活动。Affiliate, affiliate, 名词，隶属机构，分支机构。Our college is an affiliate of the university. 我们的学院隶属于这所大学。Bazooka, bazooka, 名词，火箭筒，反坦克火箭炮。The soldier knocked out two enemy tanks with his bazooka. 好，那么这个军人呐、啊，这个士兵用火箭炮击毁敌人两部坦克车。那么这个 soldier 呢，指的就是士兵、军人。Enemy 是敌人。Predominance, predominance 名词，优越、优势。Innovation is an important factor for state-owned commercial bank to keep its sustainable predominance. 好，那么这句话意思说，创新是国有商业银行保持其持续的优势的重要因素。Innovation 是创新的意思。好，那这个 commercial bank 指的是商业银行。那么 state owned 呢，指的就是国家所拥有的商业银行。好，我们看下面一个字 ，prohibitive。prohibitive 形容词，费用上高的，负担不起的。价格等使人望之却步的。Hotel prices in the major cities are high, but not prohibitive. 好，这句话意思说呢，这个大城市里的啊，这个饭店、旅馆的费用昂贵，但是还能够负担得起。Lack luster, lack luster， 形容词，缺乏生气的，懒洋洋的。例句比较长一点，我们来看一下。While the negative impact of the September 11th incident is gradually subsiding, the world trading environment has remained in luck and luster. 好，那么这几句话意思是说呢，虽然这个美国九一一事件所带来的这个冲击啊 ，impact 逐渐在减退，但是全球的这个贸易环境 trading environment 它仍然呢、啊、是一片暗淡 lackluster。Simultaneously, simultaneously, 它是一个 ly 啊副词。那么这个啊，它的意思是说同时的，同时发生的。In the United States, most people are simultaneously consumers and producers. 好，那么这句话呢，意思是说，在美国啊，大部分的人他们同时是消费者，也是生产者。Disparity. Disparity, 名词，不平等，不等同啊，差异，或者有时候我们讲落差。我们看例句。There are great economic disparities between different regions of the country. 好，那么这句话意思说啊，在这个国家当中呢，有着很大的这个在不同的区域里面有着很大的这个贫富差距、经济差距。Equitable, equitable. 好，形容词，公平的、公正的、合理的。
We hope to establish a more secure, stable, peaceful, and equitable world in order. 好，那么这句话的意思是说，我们希望创立一个更为安全的、稳定的、和平的，而且是平等的国际秩序。Prosperity, prosperity, 名词，成功。那么还有，尤其是指经济上的繁荣、昌盛。A country's future prosperity depends upon the quality of education of its people. 好，那么这句话意思说啊，一个国家未来的这个繁荣昌盛，取决于国民的教育品质 ，the quality of education. 好，接下来我们来看一下本课的片语。Deep pocketed, deep pocketed。好，那么这句话意思啊，啊是啊，深口袋的。那么指的是什么呢？指的就是资金雄厚的。Quantum computing, quantum computing， 量子电脑学。Chief Technology Officer。Chief Technology Officer, 技术长 Inclusive society, inclusive society, 包容性强的社会好，以上呢就是本课的单词和片语。我们希望同学有时间的时候可以来复习一下。好，那么接下来呢，我们要为大家补充一些延伸单词。这些延伸单词是大家在看英文的商业新闻时呢，都可能会看到的。所以我们在这儿呢，就先预习一下，那么也帮助同学未来方便来阅读英文的商业新闻。那我们一起来看一下本课的延伸词汇。Capital, capital. 公司资本额，好，我们中文讲减资啊，公司会减资 ，capital reduction，capital reduction。那么会减资，公司就会增资了 ，cash capital increase，cash capital increase，cash settlement，cash settlement， 现金结算，充算 ，carrying value。Carrying value, 账面价值。好，我们常常看到 EPS, cash earnings per share, cash earnings per share, 每股现金盈余。Certificate of deposit, certificate of deposit, 存款证明。Closing price, closing price. 收盘价，股票的收盘价。Commission fee, commission fee。好，那么这边指的是代理或是中介委任时所需要的手续费，佣金 commission fee。Common stock, common stock， 普通股。Corporate bond, corporate bond， 公司债。Convertible bond。Convertible bond, 可转换公司债。Contract note, contract note, 确认交易。Credit account, credit account, 信用账户。好，接下来呢，我们就开始来进入课文的阅读吧。我们一起来看一下本课的第一篇文章。我们来看一下本课的第一篇文章的标题 ：Alibaba launches 15 billion overseas R&D drive。好，那我们要看的这个第一篇文章是有关于这个啊、呃、大陆这个最大的电子商务公司阿里巴巴相关的新闻。好，那他说啊，这个阿里巴巴呢 ，launch 啊，就是这个开始做什么事情啊，有发行啦，啊，或者是这个发射啦，啊，那这边就是新设立的意思了。啊，他这边呢、啊。那么阿里巴巴呢？他们启动这个一百五十亿美元的这个海外的研发的计划。好，那我们来看一下，北京，北京就是这这消息是从北京发出的。China's top e-commerce firm Alibaba Group Holding is launching a US$15 billion drive to build 
overseas research hubs as the deep pocketed form looks to compete with the global leaders in e-commerce, logistics, and cloud technology. 好，那么这句话，呃，这个有一点长啊。那么我们来看一下，他说这个中国啊，这个。最大的这个 e-commerce form 啊，最顶尖的中国的最顶尖的这个呃电子商务的公司阿里巴巴集团阿里巴巴 Group， 那么他们呢就建设立了这样子 is launching a US 15 billion dollars， 就正在设立启动这个一百五十亿美元的这样的研发计划。好，那么 drive to build 就是要做什么事情呢？那他们呀要在这个海外啊，还要这个建制呢海外的。呃，研究中心啊，叫 research hub。hub 有什么什么中心的意思？那他就要这个建制呢海外的研究中心。那么这个啊，拥有这个雄厚的这个财力的公司啊 ，deep pocketed form 就是指的这个财力雄厚的公司。那么正在啊、呃、展望什么呢？他就是啊，想和这个世界上这些 e-commerce 啊、呃、这些顶尖的。电子商务的这些呃，全球的这些领导者一起来竞争 ，compete with 就是跟什么来竞争 ，global leaders 就是全球的这个领导者。那这全球领导者在什么样的领域呢？我们介绍词用 in in e-commerce, logistics, and cloud and compute technology。啊，就是在这个电子商务、物流还有云端技术上面的啊、呃，这些全球的领导者一起来竞争，所以他打算透过、啊、这个强大的研发的这样子的呃力量呢，要来和大家呢一较高下。好，我们来看下一段。The Alibaba Demo Academy will launch eight research bases in China, Israel, the United States, Russia, and Singapore, as hiring 100 researchers to work on artificial intelligence, quantum computing, and fintech. The company said in a statement on Wednesday. 好，那么这句话也很长啊。那他就说了，在这个呃礼拜三啊 ，Wednesday。那么他们这个公司啊，在一份声明当中就说到了这个阿里巴巴 Demo Academy， 好，这个他们的这个研究学院叫啊 Demo， 那么将在八个八个研究的这个基地啊来设立，那是哪八个地方呢 ？In China， 中国 ；Israel， 以色列；那么还有 United States， 在美国。那么还有呢，这个 Russia 就是俄罗斯，还有 Singapore 就是新加坡啊，这些国家他们将设立八个主要的啊、呃、这个研究中心。那么他们呢会这个雇佣啊一百名的研究人员 researchers 研究人员。那么在什么样子的领域当中呢来做研究呢 ？Artificial intelligence AI 就是人工智慧啊，那么 quantum computing 这个量子电脑学。那么还有 fintech， fintech 就是 finance technology， 就是这个金融科技这三个方面来着力。好，我们看下一段。The Alibaba Demo Academy will be at the forefront of developing next-generation technology. That will spur the growth of Alibaba and our partners, Chief Technology Officer Jeff John said. 好，那么这个他们的这个啊。这个科技长、技术长啊，这位 Jeff j o h n 呢，他就啊说了，他说这个阿里巴巴的这个 Demo Academy， 我们这个研究院呢、啊，它呢会是一个很重要的中心啊。那么就是在发展下一代的科技方面啊，在下一代的啊发展下一代的科技的方面呢，它将会占有一个非常重要的位置，这个 forefront。那么 spur 啊 ，spur 是激励的意思。那么将会呢，这个激励我们阿里巴巴的成长，还有我们的这个伙伴 partners 的成长。好，所以这个是非常雄心壮志的一个计划。好，我们来看一下这一篇文章的这个最后一段啊、哦。他说 ，The Chinese giant and its affiliates have undergone a rapid expansion in the past year. Bring it into direct competition with the U.S. e-retailer Amazon.com, as well as global payments, cloud, and logistics forms. 好，那么这个第三段意思说呢，这个 Chinese giant, giant 就是啊巨人巨擘的意思。好，那么这个
呃，中国的巨擘啊，就是这个阿里巴巴集团 ，and its affiliate， 还有它的一些隶属集团，它的分支机构啊 ，have undergone rapid expansion in the past year。在过去的一年当中呢，他们都这个经历啊，非常快速的扩张 expansion 啊，就是扩张的意思。Bringing it into direct competition with the U.S. e-retailer Amazon.com, as well as global payment cloud and logistics firms. 那他就说呢，因为他这个啊、呃、快速的扩张之后，规模当然就变得很大。于是呢，就把他们这样的集团呢、啊，直接的带入。和这个美国的这个零售商 Amazon 啊，零售商这样子直接的竞争，那么还有什么呢？啊，除了跟这个 Amazon 亚马逊啊直接的竞争之外呢 ，as well as 还有什么啊？还有一些其他的公司，哪些公司呢？啊，就是跟这个 Global Payment。全球付款的公司啊 ，cloud firms，cloud 就是云端啊，跟云端科技相关的公司，还有一些物流公司 ，logistic firms 就直接的呢，这个上火线来竞争了啊，所以他这边要强调一次，就是说呢，这个阿里巴巴集团以前呢是在中国还是独大的，那可是啊，现在规模变大了之后呢，他就站上了世界的舞台啊，要透过这个更强大的这个研发的力量，来和这些啊全球的。这个电子商务的这些其他的巨大的厂商呢，就要一较高下了，所以我们应该更加的关注这些相关的动向。好，接下来我们来看一下本课的第二篇文章。好，我们看一下第二篇文章 ，Counterintelligence。Japan brings out the bazooka in AI war within China. 好，这篇文章啊，这个标题写的非常的生动啊。这个他说 counterintelligence， counter 就是对抗的意思啊。那么在这个人工智慧的这个发展上面，那么日本啊，他拿出了这个大炮啊，要来。跟这个中国对抗，在什么地方对抗呢？在这个人工智慧大战上啊，呃，这个日本啊，他拿出了这个，呃。大炮呢要来跟中国对抗，所以他们把这个呃在人工智慧上的研发的这个发展上面，好像把它形容成战争一样啊、哦。好，那我们来看一下到底是怎么一回事呢？好，我们看这边第一段，他写说 ，billions of yen in public investment could help firms innovate, but analysts say the nation may never catch up with China and the U.S. global tech leaders that show no signs of slowing down. 好，那这边他就说啊，这个成千上亿的这个日元啊，在这个公开的投资下呢，是可以帮助这些日本公司呢去创新的 innovate， 创新 innovate。But analysts say, 但是分析师说呢，这个 nation 叫这边指的就是日本啊，也许啊，他们是没有办法赶上这个中国还有美国。May never catch up with catch up with 是一个片语的用法，追上什么，赶上什么，很可能呢、啊，这个呃，永远没有办法追上这个中国或者是美国，即使投入了这么大的资金啊。那他就是说了，这个 global tech leaders that show no signs of slowing down， 也就是说，在这个全球的这些科技的啊领导者啊，他们其实是没有任何缓慢下来的迹象的。所以日本有没有办法啊？他们已经落后了，有没有办法？因为透过大量的投资人迎头赶上呢？分析师呢就没有那么看好的意思。好，那我们来再看一下他往下的这个报道的说明。China may have the clear lead in the development of artificial intelligence systems in the region, but Japan's government, realizing how vital the sector is to its economic future, has intervened in the hopes of leveling the playing field. 好，这一段呢，他说这个中国啊，他们在这个呃。AI 的发展上面，人工智慧的发展上面是有非常明确的领先地位的啊 ，clear lead， 非常明确的领先。好，那么 in the region，region region 就是说地域啊，在亚洲这个地区，很显然中国呢，它有领先的地位。但是呢，这个日本的政府 government， 他们了解到 realizing， 了解到呢，这个产业啊。对他们的这个经济的未来是非常重要的 ，vital 就是非常重要的啊。那么，所以啊，他们就开始介入了 ，has intervened， 
interviewing 是介入的意思。那么介入呢，是抱着什么样子的希望呢？就是希望可以呢，提升他们在这个啊、呃、领域里面的这样子的地位。所以日本政府就抱着这样子的希望来介入这个 AI 人工智慧的发展。好，我们来看下一段。Japan announced in late August that it's planning to invest billions of yen to fund the next generation semiconductors and other technologies critical to AI development. Unfortunately, analysts believe. Part of Japan's AI sector are far behind China, and there is little that can be done that will enable Japan to regain its predominance. 好，他说呢，在上一个啊八、呃、月份的时候呢，那么日本就宣布 announce 他们计划呀要投资这个成千上亿啊的这个日元，来去资助下一代的 semiconductor 半导体的发展，还有其他。啊，这个要针对发展，呃，人工智慧的关键技术，所以他们想要做大量的投资。Unfortunately， 就是不幸的啊 ，L Y 副词结尾，不幸的这个 analyst 分析师呢，他们认为他们相信。啊、uh, ，这个日本呢，他们部分的这个人工智慧的这样子的呃产业呢，是落后。中国的 far behind 啊、uh, ，far behind 不是只有落后哦，而是远远落后哦啊。Uh, 那他们就认为呢，呃，这个日本呢，啊、uh, ，在对于他们重建他们的优势这个方面呢，他们很就是说有什么地方他们能做的呢？啊、uh, ，能够做的不多了啊。Uh, there is little that can be done that will enable Japan to regain its dominance 啊、uh, ，这个 predominance 很难让日本呢在这个领域呢。拿回他的这个优势啊，不管他投入多少，分析师认为很难，好很难追上。好，我们往下看。The cost of developing new chips has become cost prohibitive for many Japanese firms. One of the root causes of Japan's lackluster performance. 好，那他说呢，这个呃，要发展新的这个 chips， 就是这些晶片呐、啊、的这些成本呐啊,啊，对很多日本公司来讲呢，是无法负担的 cost prohibitive。那么其中一个根源啊 ，root causes 就是日本呢这个啊比较长期以来暗淡无光的。这样子的一个呃经济表现。To address this, the Ministry of Economy, Trade, and Industry said it will fund startup companies and researchers, enabling them to devise new technologies and simultaneously develop world-class AI experts. It plans to request up to 10 billion yen from the government's fiscal year 2018 budget for its initiative. 好，那么为了强调这样子的事情呢，他们这个日本的呃经济部呢就说了，他们将会资助啊这个新创公司 （startup companies） 还有这个研究人员啊，可以让他们啊去设计新的这个技术。那同时啊，他们也要培养这个世界级的人工智慧的专家 （expert）。那他这个呃计划呢，要投入啊这个上百亿的这个日元啊，然后呢，作为这个日本。政府他们在二零一八年度啊，作为一开始来发展人工智慧这样子的产业的一个预算。好，我们再看完跟日本相关、跟中国相关的新闻，在亚洲呢，我们接下来看第三篇是跟泰国相关的商业新闻，我们一起来看一下。Thailand 4.0 towards a value-based economy. 哈，关于这个啊，泰国 4.0 啊，他们要迈向呢这个呃价值本位的经济发展。好，我们来看一下第一段。Thailand 4.0 focuses on a value-based economy, as the country needs to deal effectively with the disparities and imbalance between the environment and society. 好，这个泰国推动这个 4.0 经济呢，他们是要着重在 focus on， 着重在。这个价值本位的经济发展，为什么呢？因为这个国家呀，他们需要啊非常有效的来去应应啊这个一些落差的问题，还有呢在环境与社会之间的这些不平衡的问题。In the first model, Thailand 1.0 emphasis was placed on the agricultural sector. 在这个以前的泰国 1.0 经济啊，他们的重点呢是放在这个农业啊，农业产业 agricultural sector. 
The second model, Thailand 2.0, focused on light industries, which helped upgrade the country's economy from the low income to middle income status. 那么在泰国二点零经济发展的时候呢，他们着重在这个轻工业 light industries， 那么就是帮助啊去做这个国家的他们的经济的升级，从低收入呢到达这个中收入的这样子的一个阶位 status。In the third model, Thailand 3.0, the country is currently emphasizing heavy industries for continued economic growth. 好，那么这个泰国三点零啊，就是现在这样的状况呢，他们是强调这个重工业的发展，然后呢，来这个持续的啊，去促进国家的经济的成长。好，接下来我们来看。那么到了现在这个阶段，就要当然了，要往前走了。During this period, Thailand has become stuck in the middle income trap and faces disparities and imbalanced development. 好，那么在现在这个期间呢，那么泰国呢，他们就发现了他们这个现在这个呃中间收入这样子的一个陷阱里面就出不来哈。那他们也面临了一些呃落差，然后呢，还有在这个发展上的一些不平衡。这样子的一个状况里面。Prime Minister General Peritin Chang O Chang explained that Thailand 4.0 has three elements which mark a significant change in the country's economy and production. 好，所以他们这个总理呢就特别强调，这个泰国 4.0 啊有三个重要的要素啊，那么将会对这个国家的经济呢做出非常重大的一些改变。好，我们来看一下是哪三大要素呢？好，这三大要素呢，第一个 ，become a high income nation； 第二个 ，move toward an inclusive society； 第三个 ，focus on sustainable growth and development。好，那这是什么意思？又要怎么做呢？他们的想法是：第一个 ，become a high income nation。那他们将会呢，着重在这个 knowledge based economy。他们希望能够着重啊，以这个知识。的呃为基础的经济，那这样的话呢，来提高国民的这个收入。那么第二个呢，我们刚刚提到的就是 become an inclusive society， 他们希望呢，这个啊、呃，因为经济成长而受益的这些人们呢，不是一小群而已，而是有更。大阶层的这个社会的民众呢，都可以获利。那么第三个呢，就是说，在这个发展呃经济啊，那么之前发展的这些工业啊之后呢，也要重视这个环境的永续性啊，永环境的保护。那么在这三个方面呢，他们希望呢，就能够尽量的来做到。那这个泰勒四点零，所以他们以三这个要素来作为发展的重点。好，那么在这个部分呢，我们就看到了啊、呃，今天的课文里面的这些新闻报道，这个亚洲的各国啊，针对这个自己的经济发展，真是不遗余力的在投注，然后呢，也非常的努力在经营自己的国家，还有这个啊、呃、环境上的这些永续性的考量。好，所以我们台湾呢，当然也要这个啊、呃、集体直追了。好，今天我们的课程就到此结束，谢谢大家的收看，我们下次再见，拜拜。